रहमान रहीम चैप्टर नंबर सिक्स की आप जब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसकी हेडिंग मैंने डाल दी है कि वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड इसका मतलब है जी जो है वो हमारे पास कहलाता है ग्रेविटी या जिसको एक्सेलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट पर जाने के साथ साथ इसकी डेरीवेशन हम कर रहे हैं जो डायग्राम है डायग्राम में जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को और अर्थ के मैथ को मैंने लिखा है एम ई अर्थ के सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ अर्थ आर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास अगर मेरे पास एक बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है यहाँ पर एक बॉडी मैंने रखी हुई है और इस बॉडी की मैं ग्रेविटी मालूम करना चाहता हूँ तो उस ग्रेविटी का फॉर्मूला जैसे कि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं बहुत सिंपल सा है उसको आप जी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी जो कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है साथ में अर्थ का मैथ लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम सेंटर टू बॉडी डिस्टेंस अब सेंटर से बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो आर ई है तो हम इसको आर ई और इसके ऊपर आता है स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन का अब हम सपोज करते हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इसको मैं ज़मीन के सरफेस से उठा के एक सर्टन हाइट पर ले जाता हूँ ये वो हाइट है और मैंने यहाँ पर इस बॉडी को रख दिया और अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इस यहाँ पर जब बॉडी को मैंने रखा हुआ है इस हाइट एच के ऊपर तो इसमें ग्रेविटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है कितनी ग्रेविटी इसके ऊपर ऐड कर रही है उसका तरीका ये है कि इस फॉर्मूले को इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये जो हाइट है हाइट पर जो ग्रेविटी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास जी डैश से मैंने मार्क कर दिया जी डैश से सो जी डैश इज़ दी ग्रेविटी एट हाइट एच अब द ग्राउंड राइट जमीन की सरफेस से ऊपर जाने से कैपिटल जी भी कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज रिमेन्स द सेम मास ऑफ अर्थ भी एम ई रहेगा पहले जिसे मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉम सेंटर टू बॉडी जो डिस्टेंस था उस पर मैंने स्क्वायर लगाया था अब सेंटर से बॉडी तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं पहले सेंटर से यहाँ तक आए तो आर ई और फिर सरफेस से बॉडी तक जाए तो एच तो आर ई और एच दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो ये जो डिस्टेंस बनता है हमारे पास ये बनता है आर ई प्लस एच और इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू स्क्वायर इसलिए अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है कि सेंटर से बॉडी जो भी डिस्टेंस होगा उस पर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे देन सेंटर टू बॉडी जो भी डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस उस पर हमने स्क्वायर अप्लाई करना है अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैंने लिख दिया डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू तो डिवाइड करने का तरीका ये कि सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर वन को लिखा और फिर मैंने इक्वेशन नंबर टू को मार्क किया तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे करूँगा मेन डिवाइड की लाइन सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन है तो इक्वेशन नंबर वन को मैं लिखूँगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर और डिवाइड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर टू से जी डैश तो कैपिटल जी एम ई अपॉन दिस इज आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अब क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि यहाँ इस जी से ये जी कैंसिल हो रहा है और इस मैस ऑफ अर्थ से ये मैस ऑफ अर्थ कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास जो चीज़ बच गई क्लास वो कुछ इस तरीके से बची कि ये पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर रहा वन अपॉन नीचे आर ई स्क्वायर एज इट इज़ ये होल डिवाइड की लाइन उसके बाद ये पूरा कैंसिल हो चुका है तो दिस इज़ वन डिवाइडेड बाय सबसे नीचे मेरे पास है आर ई प्लस एच होल स्क्वायर राइट क्लास अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्लास कि ये जो आप या ये जो आप साइड देख रहे हैं लेफ्ट एंड साइड जी अपॉन जी डैश इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ इट इज़ G अपॉन G डैश इज इक्वल्स टू ये जो मेरे पास ये वाली साइड है क्लास ये सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ वन अपॉन आर ई स्क्वायर तो मैंने लिखा है यहाँ पे वन अपॉन आर ई स्क्वायर और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई अप्लाई किया ये मल्टीप्लाई का मतलब आप क्लियरली मेरे ख्याल आपकी समझ में आ रहा होगा ये कुछ इस तरीके से बात है कि ये जो मेन डिवाइड की लाइन है इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अगली जो चीज़ जो टर्म होती है उसको आप रिवर्स करके लिखते हैं घुमा के लिखते हैं तो मैं इसको घुमा के लिखूंगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर को ऊपर और वन को नीचे लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा यहाँ पर कि बन जाएगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन वन एग्रीड ओके लेफ्ट एंड साइड रिमेन्स अ सीन जी अपॉन जी डैश इज इक्व टू इसको वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है आर ई स्क्वायर अब क्लास में कुछ इस तरह इस तरह कर सकता हूँ कि देखें न्यूमिनेटर पे भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर है तो मैं क्या कर लेता हूँ मैं इसको एक होल स्क्वायर यानी आर ई प्लस एच अपॉन आर ई और एक होल स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ तो ये ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था और मैंने होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में आर ई है कि दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो
आर ई और इसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया अच्छा क्लास अब हम ये कर सकते हैं क्लास अब हम ये कर सकते हैं सॉरी कि पूरी टर्म को हम ना रिवर्स कर रहे हैं जब पूरी टर्म पूरी पूरी इक्वेशन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को रिवर्स लिए कर रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे जिस चीज़ की वैल्यू की जरूरत है वो जी डैश है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिवर्सिंग द होल इक्वेशन तो पूरी इक्वेशन को रिवर्स करने पे जी डैश को मैंने ऊपर लिखा और जी को नीचे लिखा अब यहाँ रिवर्स मैं कैसे कर रहा हूँ ये ज़रा देख लीजिएगा वन प्लस एच अपॉन आर ई एज इट इज़ और इसकी पावर का साइन मैंने माइनस टू कर दिया ये बड़ी आसान सी बात है आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक टर्म है ए अपॉन बी और वो इक्वल है मेरे पास एक्स स्क्वायर के तो क्लास अगर मैं इसको लिखूँ बी अपॉन ए तो ये हो जाएगा x के नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है अगर मैं इसको ऊपर लेके चला रहा तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने रिवर्स किया बी को ऊपर ले गया ए को नीचे ले आया तो इस साइड को मैंने क्या किया इसकी सिर्फ पावर का साइन चेंज कर लें तो थ्यूरी यही है जो मैंने आपको बताई है तो पावर का साइन चेंज कर लें वो रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पर मैंने एक्जैक्टली वही काम किया है कि मैंने पावर का साइन चेंज किया तो लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स किया यहाँ पावर का साइन चेंज किया तो ये इसका मतलब ये साइड भी मैंने रिवर्स कर दिया अब क्लास अगर ये प्लस टू होता तो मैं ए प्लस बी होल्स पर फॉर्मूला लगा था लेकिन चूंकि पावर माइनस टू है लिहाजा ये अब सॉल्व होगा बाइनोमियल थ्योरम से तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये जरा समझ लीजिएगा ये बाइनोमियल थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं बड़ी आसान सी किस्म की बात है मैं इसको आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को तो आप ऐसे रहने दीजिए जी डैश अपॉन जी जो राइट हैंड साइड है सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख दीजिए वन था मैंने लिख दिया प्लस है आप प्लस लिख दीजिए अब ये जो पावर है ये लिखिए पावर कितनी है मेरे पास माइनस टू इस पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म के साथ जो कि है एच अपॉन आर ई आई बिलीव ये बात समझ में आ गई होगी फर्स्ट टर्म दोबारा सुन लीजिए फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे फिर ये जो सेकेंड टर्म है इस सेकेंड टर्म को पावर से मल्टीप्लाई करना है पावर क्या है माइनस और एच अपॉन आर ई ये दूसरी टर्म है तो माइनस टू को मैंने एच अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया आई बिलीव ये आसान सी बात आपकी समझ में आ रही होगी इसके बाद क्लास प्लस जो टर्म्स हैं वो कुछ ऐसा चलेंगी जो सेकंड टर्म है हमारे यही चलती रहेंगी एच अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई लेकिन ये चलनी इस तरीके से है कि पावर टू और टू अप्लाई करना है फिर थ्री और थ्री अप्लाई करना है फिर फोर और फोर अप्लाई करना है और प्लस ये चलता रहेगा इन्फिनट तक तो हम देख सकते हैं कि जी ये बड़ा आसान किस्म का प्रोसेस है इसको हम आगे ले जा सकते ले जा सकते हैं लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो ज़मीन का रेडियस है वो वॉली बहुत ज़्यादा है और जो हाइट है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं वो कंपेयर टू दी रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत कम वैल्यू होती है लिहाजा इसका जो स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर चूँकि बहुत बड़ी वैल्यू बनता शुरू हो जाएगा और हाइट उसके रिलेशन में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बनेगा लिहाजा ये आंसर बहुत छोटा होना शुरू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ये जो हायर जितनी पावर है इन सबको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ जी डैश अपॉन जी राइट हैंड साइड इज़ वन और ये प्लस माइनस तो इस बिकम माइनस और टू को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो टू एच डिवाइडेड बाय आर ई हो जाएगा और बाकी तमाम चीज़ों को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी आर नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एच अपॉन आर ई यानी एच अपॉन आर ई की जितनी हायर पावर है उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी आई बिलीव ये बात समझ में आ गई होगी उसके बाद आपने करना ये क्लास कि जो जी डैश है इसको यहीं रहने दीजिए और ये जो जी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से वन माइनस टू एच अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई ये फार्मूला हमारे पास क्लास बन गया इस फार्मूले में चूंकि ब्रैकेट में माइनस आ रहा है लिहाजा ये फार्मूला हमें यह बता रहा है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर जैसे जैसे हम हम जमीन के सरफेस से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी जी डैश आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने इस पोजिशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी डैश वो ग्रेविटी है जो हाइट पर है और जी वो ग्रेविटी है जो कि सरफेस पर है तो हाइट पर जो ग्रेविटी है वो ब्रैकेट में माइनस ये शो कर रही है कि वो कम होती चली जा रही है थैंक यू सो मच